হ্যালো বন্ধুরা সুপ্রভাত সবাইকে সারাক্ষণ মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টি প্রাতরা শেষ করতে করতে আমরা দেখলাম এই সিনেমাটা এই সিনেমাটির নাম লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া উনিশশো সালের মহাকাব্যিক জীবনীমূলক অ্যাডভেঞ্চার ড্রামা মুভি উনিশশো সালে পঁয়ত্রিশতম একাডেমি পুরস্কার এবং এই সিনেমাটির ঝুলিতে রয়েছে সাতটি অস্কার এই সিনেমাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছিল স্টার ওয়ার্স এবং বর্তমানে তৈরি হচ্ছে ডিউন পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু এইটা কিন্তু পুরো ডিউ ডিউন খুললো এই জায়গাটা মনে হচ্ছে পুরো ডিউন একটু দুপুর করে আমরা অটোতে চেপে রওনা দিলাম বরিভেলি স্টেশনে সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমরা চলেছি চাঁদনি রোড স্টেশন এই যো আমরা পৌঁছে গেছি চাঁদনি রোড স্টেশনে এই স্টেশনের পাশেই রয়েছে সেইফি হসপিটাল স্টেশনের বাইরে রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড আমাদের এই রাস্তা পাড়াপাড় করে ওপারে যেতে হবে এই রাস্তায় এখন কোস্টাল রোড তৈরির কাজ চলছে এই হল গিরগাঁও চৌপাটি আমরা এখান থেকে ট্যাক্সি ধরে যাব প্রিয়দর্শিনী পার্কে আমরা চেপে পড়েছি ট্যাক্সিতে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে যদিও আমরা ছাতা নিয়েই বেরিয়েছি রোদ আর বৃষ্টি একসাথেই চলছে লোককথা অনুযায়ী রোদ আর বৃষ্টি একসাথে হয় তখন শিয়ালদের বিয়ে হয় বাঁ দিকের পুরো সৈকতটাই হল গিরগাঁও চোপাটির অংশ আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি সেটা হল মালাবার হিলস যাওয়ার রাস্তা মালাবার হিলস অঞ্চলটি হল মুম্বাইয়ের ধনী এবং আভিজাত্য মানুষদের বসবাসের এলাকা গুলির মধ্যে অন্যতম এই হল মালাবার হিলস অঞ্চল
এই জায়গাটির নাম নেপিয়ান সি রোড এটাও মালাবার হিলসের এরিয়া আমরা পৌঁছে গেছি প্রিয়দর্শিনী পার্কে চলুন ভিতরে প্রবেশ করি পার্কের ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ে এই দুটি বড় বোর্ড এখানে লেখা আছে পার্কটিতে কি কি সুবিধা রয়েছে এই পার্কের গেট খোলে ভোর পাঁচটার সময় এবং বন্ধ হয় রাত নটা নাগাদ এখানের প্রবেশ মূল্য শূন্য পাশেই রয়েছে একটা টেনিস খেলার কোর্ট তার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা স্ন্যাক্স জাতীয় খাবারের দোকান এখানে আট থেকে আশি সকলেই আসেন সমুদ্রের হাওয়ায় মনোমুগ্ধকর সময় কাটাতে প্রাতকালীন ভ্রমণ এবং সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণের জন্য এই পার্কটি একদম উপযুক্ত এই পার্কটা সত্যি ভীষণ সুন্দর আর এই পার্কটার আর একটা আকর্ষণীয় কারণ হলো এটা একেবারে সমুদ্রের পারে অবস্থিত এই হলো খেলোয়াড়দের দৌড় প্র্যাকটিস করার একটি ট্র্যাক চলুন প্রিয়দর্শিনী পার্ক সম্পর্কে কিছু তথ্য দিই প্রিয়দর্শিনী পার্কটি আরব সাগরের ধারে একটি সুন্দর ক্রীড়া প্রাঙ্গণ উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে ছগন ভুজবল খেলাধুলা কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছিলেন পরের কয়েক বছরে এখানে একটি সিনথেটিক ট্র্যাক টেনিস কোর্ট চেঞ্জিং রুম এবং একটি গ্যালারি এবং আরও অনেক কিছু সহ সম্পূর্ণ অবকাঠামো সম্পন্ন করা হয়েছে ফিটনেস সেন্টার যোগ এবং অ্যারাবিক্স বিভাগ এই সবই উনিশশো সালে এখানে শুরু হয়েছিল এই পার্কের মধ্যে রয়েছে অনেক নারকেল আর বাদাম গাছ পার্কের মধ্যে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে এই সমুদ্র সৈকতের যার নাম প্রিয়া পয়েন্ট ভালো তুলল তো কাকা পুড়ে গেছে এখানে একটি সাবধান বার্তা দেওয়া আছে ডেঞ্জার অর্থাৎ আর সামনে এগুবেন না কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন কত মানুষ এই সতর্ক বাণীকে উপেক্ষা করে সমুদ্রের জলে পা ভেজাচ্ছেন আসলে এই সতর্ক বাণীটি হল জোয়ারের সময়ের জন্য এই যে সামনে পাথুরে সৈকত দেখছেন জোয়ারের সময় এই পুরো সৈকতই চলে যায় সমুদ্রের জলের তলায় সেই কারণেই এই সতর্ক বাণী যদিও এখন পুরো ভাটা চলছে তাই পাথুরে সৈকতে এখন নামা যেতেই পারে
আকাশটা দেখেছেন কেমন মেঘলা মেঘলা করে আছে আবার না বৃষ্টি নামে বর্ষা প্রায় শেষের দিকে যদিও গণেশ পুজো পর্যন্ত বৃষ্টিটা এইভাবেই চলবে সমুদ্রের জলে গিয়ে একটু পা ভেজাতে আমাদেরও ইচ্ছা করছে তবে আগে পার্কের বাঁ দিকটা অর্থাৎ ওই দিকটা আগে ঘুরে নিই একে মেঘলা আকাশ তার ওপরে সমুদ্রের হাওয়া এই দেখুন আমি সমুদ্রের ভিডিও করছি অভিষেক আবার আমার ভিডিও করছে সরু মতো জায়গাটি দেখছেন ওটা হলো মাছ ধরার জায়গা অর্থাৎ ওখানে বসেই মানুষজন মাছ ধরেন বৃষ্টির কথা ভাবতে না ভাবতেই এক পশলা হয়ে গেল যদিও এখনো ঝিরঝির করে পড়ছে কিছু মানুষ এখনো ছাতা মাথায় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চলুন বৃষ্টি একটু থেমেছে বৃষ্টির পর সবুজ ঘাস আরো বেশি সবুজ হয়ে উঠেছে বৃষ্টি থামার পর পার্কে আরো লোক আসা শুরু হয়েছে সত্যি যখন জোয়ার আসে তখন এই প্রাঙ্গণটি দেখতে কতই না সুন্দর লাগে তাই ভাবছি চলুন এবার একটু সমুদ্রের কাছে যাই সমুদ্রের ঢেউ এসে পাথরে উপচে পড়ছে আর সেই ঢেউ ফিরে যাওয়ার সময় পাথরে আর জলে মিশে খড়খড় বা কলকল মতো একটা বেশ সুন্দর শব্দ তৈরি করছে আমি আওয়াজটা তোলারই চেষ্টা করছি তবে ভিডিওতে কতটা স্পষ্টভাবে শোনা যাবে সেটা একটা কথা এই প্রাঙ্গণের আশেপাশে যাদের বাড়ি তাদের কথাটা একবার ভাবুন 
সারাক্ষণ এমন সমুদ্রের হাওয়া আর সমুদ্রের বুকে সূর্যের অস্ত যাওয়া তাদের জীবনের সামান্য একটা অংশ হয়ে উঠেছে পার্কের এই দিকের অংশে এখনও কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে সত্যি এই প্রাঙ্গণটা ভীষণ সুন্দর চলুন সূর্য অস্ত যাওয়ার পথ ধরেছে আর আমরাও এবার রওনা দিই এখান থেকে আমরা যাব চার্চ গেট স্টেশনের কাছের সুন্দরবাই হল নামের একটা জায়গায় সেখানে চলছে বই মেলা যদিও রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে আর এখন বাজে প্রায় পৌনে সাতটা এবার টুকটুক করে পা বাড়াই না হলে মুশকিল হবে কারণ বই তো দেখতেও টাইম লাগবে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছি এই মালাবার হিলস অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি গিরগাঁও চোপাটি আর মেরিন ড্রাইভের পাশ দিয়েই যাবে চার্চ গেটের পথে গিরগাঁও চোপাটি নিয়ে একটি সম্পূর্ণ আলাদা ভিডিও রয়েছে এই চ্যানেলে ভিডিওর লিঙ্ক থাকছে ডেসক্রিপশান বক্সে এই যো আমরা এসে গেছি সুন্দরবাই হলের সামনে চলুন এবার দেখি বই মেলায় কি কি বই এসেছে
এই বই মেলায় শুধু বড়দের না ছোটদের জন্যও রয়েছে এমন কি একেবারে বাচ্চাদের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন রকমের বই এই হচ্ছে আমাদের বই আমরা এসে গেছি চার্চ গেট স্টেশনের সামনে এই আলোকিত বিল্ডিংটি হল ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অফিস আর এই হল চার্চ গেট স্টেশন খুব খিদে পেয়েছে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি তো তা আবার এতগুলো বই নিয়ে তাই আমরা একটা করে চিকেন পাই খেলাম পেট পুজো সেরে এবার উঠে গেছি ট্রেনে এবার ট্রেনে চেপে বড়িভেলি এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি সকলকে জানাই শুভ রাত্রি Please like, comment and subscribe.